去卖肉。出息了呀！行，这气筒可能还没放在你的，你可算了吧。我这人最大的优点就是有自知之明。合着你上真心了，那我更害怕了呀。你这铁树难得开一次花，我怕你直接凋零。你就不能盼我点好？你朋友呢？这儿呢。我回来了，我想接受你的表白。那庄杰是能留在镇上的人吗？这是要贴。你腿什么情况？你不知道？好了，伤疤忘了疼是吧？不得了了！殡仪馆内陈麦东。他奶奶闯人家院里了，他一人对人家一家子干起来了。你干嘛去？啊？说是陈麦东昨天晚上跟人家打起来了。我以为有些人打架的本事退化了呢，原来只是在单位不打。问你个事儿，你问，你对他还是爱而不得吗？我那天那样子是爱而不得吗？那我们现在究竟算什么关系？问你呢？你得容我想想。在你想明白之前，你为什么要撩骚我？我撩骚你，你撩骚我呀，陈麦东。走。个混玩意儿！我儿子再理你，我就是个蠢货。这儿呢，有门亲，需要试着教你，不用。小杰要是肯回来，师傅我错了，哎，求您千万不要再突然睁开眼睛了。我也打算撮合撮合呢。<笑>哎呦，就他，你愿意加回咱镇上吗？如果咱们这行有回访，你这个系列秘书绝对差评。麦东，小杰他们家想的挺清楚的。不打算在镇上找。我快三十了，我是什么恋爱脑的小姑娘，人都要面对现实。奶奶，小杰，呃，你不用急介绍他，说要给陈麦东做补偿，咋也不知道补偿啥，一头雾啊。我也觉得希望挺渺茫的。不过你说我既然答应人家了，我总得过来试试啊。我有时候都在怀疑你到底有没有长心。我这一天天的是来跟你玩什么爱情游戏吗？好玩吗？陈麦东，我告诉你，我这人可能有很多毛病，但我向来执行不移。你提个心，连当事人都要连蒙带猜的，我看你才想玩呢。玩现了，还在这迁怒别人，我都替你丢人。哎，你哎，看看看这儿，这我们家庄杰要是敢不着四六的，在镇上跟谁不清不楚又亲又啃，我都不用给他算命，我直接要了他的命。你看你，哎，小杰这个年纪谈个恋爱很正常，当街坊邻居是不错。那要当女婿，你说这陈麦东他也不适合健全家庭。他们俩凑到一块儿能好得了？你要是太闲，咱们可以干点。哎呀妈呀，你吃那么省干嘛呀？又不是我花的钱。我从小家里就困难，我就这不穷酸样。你品味高，心气高，怎么一箱子车厘子就把你打发了？你倒是嫁个高冷感给我看看呢？怎么这么敏感呀、啊？我哪知道你了？你和陈麦东什么关系？谈恋爱呢？什么时候结婚？是哪跟哪儿啊？在干嘛呢？玩呢？喜欢这事儿也挡不住呀。那他前女友找上门来了，你也知道。什么前女友啊，就是个害人精。没这个姑娘，他心里会留下这么大阴影。陈麦东，说好的坦诚相待，你要是见谁，你告诉我一声，什么事儿都没有。你要是敢骗我，你就给我等着吧你。我一下，我有没有跟你说我这辈子最讨厌那种狗血的那种捉奸戏码？麦东的基本品性还是有保障的。跟悍匪似的，只恨我自己居然也是一个俗人
我好像一点都不了解什么呀。我的职业没有你伟大，上海也不是我的家，但他们对我来说都挺重要的。我想建功立业，想受人尊重，不想嫁给你五年、十年以后，靠想象去揣测自己人生的另一种可能。真为镇上表彰了。我不上学，为什么呀？他们说说我们家女人克夫是灾星。这个家要是没我爸，我早就离家出走了。<笑>其实我是想跟我爸走，但又怕这咱妈没法交代。何娘娘，你越说越离谱了。你怎么这么不尊重小孩的感应啊？我就是知道爸还在，他总着我说话的。娘娘，你朝夕相处的爸爸，只是换了一种能量形式存在。他们的身体既不是残骸，也不是遗迹，而是正在经历某种生命的转变、孕育和孵化吧。妹，怎么会不尊重你？我像你这么大的时候也一样啊。你现在找不到爸爸，并不代表你的生活就没有了意义。从今往后啊，咱俩要以身作则，带动咱妈和庄严，把何生那份也活出来，好不好？嗯。回来，小姐。周志豪。还是回来了。刚回来。老王，这一日，这跟个神经病似的，不知道有给谁看。告诉乡亲们，庄杰回来了，咱们何家人丁兴旺，不是什么好欺负的孤儿寡。此地只有三百人。他们说前一阵子在火车站，说有一个时髦姑娘跟殡仪馆的陈麦东，基本来。基，基本？你懂什么叫基本？你在火车站清庄节能让你白清吗？陈麦东
。我早晚得让庄杰知道知道你到底是什么样的人。我觉得陈麦东那孩子平时看着去挺沉稳的呀，平时看着人模狗样的，其实对面坏的就是你。我估计是那姑娘没脸没皮。哎，你管这事儿呢？那亲个嘴怎么了？你呢？好好一手。大稀烂，他不走了，这么多问题啊，自己问小杰去。我报警车，不要超殡仪馆的车。那是你们单位的车啊？逝者为大，尽量让路。对不起，下次一定记住了。有高度腐烂和意外事故的案件，那些入殓师经常三五天出不了门，防护服全湿透。气度考验生理和心理，这个不是啊，庄姐，你完了，我完了没用啊！关键是这麦兜还好模好样的呢，他不喜欢你，应该吧，至少没那么喜欢。哎呦，这内裤挑没完了是不是？行行行行，你还能再大点声？本来就是啊，跟个变态似的在挑半小时了都。这是没来，内裤。你让人家没出嫁的女孩给你买内裤，她又没说她不愿意，你你你你就该被判刑。东子对小杰不上心的时候吧，天天骂那个不长心的东西，的确配不上小杰。您就这么中意他？我中意他有用吗？我不是跟您说过吗？找对象的事儿全凭您做主。现在透出这么点意思了，我又怕。你喜欢谁？我就娶谁不用干，我认了。